ഇനി നമ്മൾ ടിഷോ ബിൽഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചെറിയ വീഡിയോ ആണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഷീറ്റ് ടൂലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് ടൂലിൽ നിങ്ങൾ കാണാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾ കാണാം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഗോ ടു മെയിൻ ഫോം എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം ഓക്കെ ഇതും വലിയ സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് അത് ഷീറ്റ് ടു ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത്രയും സെൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഗോ ടു മെയിൻ ഫോം എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഏരിയ സെലക്റ്റഡായി കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നെയിം ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സെൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു നെയിം ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെൽ റേഞ്ച് ഒരു നെയിം ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിന് ഒരു മെയിൻ ഫോം എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം മെയിൻ ടീ ഷോപ്പ് ഫോം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ആയി കാണാം ഇനി അതേപോലെ ഈ ഏരിയ ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും ഏരിയ ഒരു നെയ്മ ആഡ് ചെയ്യാം ടീ ഷോപ്പ് റിപ്പോർട്ട് എൻ്റർക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നെയിം റേഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐറ്റംസിലാണ് ഐറ്റംസ് ഇത്ര ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം സോറി അത്രയും ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ടീ ഷോം ഐറ്റംസ് സോറി ഇത്രയും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ ഇവിടെ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത നെയിം റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ടി ഷോപ്പ് റിപ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ റേഞ്ചിലേക്ക് മാറുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഏരിയയിലേക്കാണ് അത് സെലക്ട് ആയത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി മെയിൻ ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ഫോമിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മളത് ഇവിടെ വെരി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻസേട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ശേഷം സോറി നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ഷേപ്പ് അത് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഗോ ടു മെയിൻ ഫോം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ആങ്കിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഷിപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആങ്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ അതിനുശേഷം 
ഞാൻ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ മെയിൻ ഫോം എന്ന ഗോ ടു മെയിൻ ഫോം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ടീ ഷോപ്പ് മെയിൻ ഫോം ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ ഫോമിലേക്ക് മറന്നേക്കാം ഇനി അതേപോലെ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് സോറി റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോപ്പി അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഇവിടെ താഴെ ഈ ഏരിയയിൽ കൺട്രോൾ വി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെയിം വിൻഡോ സെയിം ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഗോ ടു മെയിൻ ഫോം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകും റിപ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ഗോ ടു മെയിൻ ഫോം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്ര ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ഒരു കോളം ടു ഡി ഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മളത് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെല്ല് ഒന്ന് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാം സ്പേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളതിൽ ഷീറ്റ് വണ്ണിൽ ചെയ്തത് ഒരു മെനു ഐറ്റം മെനു ഐറ്റം ആഡ് പ്രൈസ് എന്നുള്ള ഒരു കോളം എന്നൊക്കെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മെനു ഐറ്റം ആൻഡ് പ്രൈസ് സോറി നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ബോൾഡ് അപ്ലൈ അതിൽ അതിനെ മെർജ് സെൻ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മെനു ഐറ്റം ആൻഡ് പ്രൈസ് എൻ്റെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസേർട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഷേപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടൺ കറക്റ്റ് റിമൈനിങ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തൊരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെയിം ഇഫക്റ്റ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തത് ആഡ് എഡിറ്റ് മെനു ഐറ്റംസ് നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റ് മെനു ഐറ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി 
നമുക്കതിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ഏതിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റമർ ഡേറ്റ് ടൈം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്രയും ഏരിയം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ശേഷം ഇൻസേർട്ട് കോളം ടോളിഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ പെർ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ കാണാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ കട്ട് കണ്ടൽ വി ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര സെയിൽ നടന്നു എന്നുള്ള എമൗണ്ടും ഡേയ്സും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മളിവിടെ മാനുവലി ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ വിശദമായൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു കളർഫുൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഇത്ര ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഫിൽ കളറിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലേശം സെയിമായി അതേപോലെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ അതുപോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫിൽ കളർ വാ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ മാനലി എൻ്റർ ചെയ്യാം ഫിൽ കളർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത്രയും മേരിയ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈറ്റ് ബ്ലൗ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ കളർ ഇഫക്റ്റായി ജസ്റ്റ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് 
നമ്മൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് തിക്ക് സെയിം ഫോർമാറ്റാണ് അതിനെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കളർ വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ ചെറിയ സിമ്പിൾ മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് വീഡിയോ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോ എന്ന കമാൻഡിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ബിരിയാണി ഇഷ്ടമുള്ള ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ മെയിൻ ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നു മെയിൻ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നു ഇനി നമ്മളവിടെ ആഡ് ഐറ്റംസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഓക്കെ ആഡ് ഐറ്റംസിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അസൈൻ ബാക്ക് സോറി ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ശേഷം ദിസ് ഐറ്റംസിൽ റിപ്പോർട്ട് ഐറ്റംസ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ഐറ്റ് ഐറ്റംസ് എഡിറ്റ് ഐറ്റംസ് പോകുന്നു ഓ സോറി ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ടി ഷോപ്പ് I think this one. Yes, this one. Okay, I will go to the item menu. Oh. അപ്പോഴെല്ലാം നാം ഞാൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെയിം ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഇപ്പോൾ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോക്ക് വലിയ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ മാനുവലി ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മോസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് സെല്ലിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്കിങ് ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ നോക്കുക പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നതിൽ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോപ്പ് മെസ്സേജ് വരും വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എവിടെയും നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒന്ന് ഒരു ഫയലിലും അവർക്ക് ആർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ അതിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടുകാർ ഇത് ഒരറിവാണ് ഒരറിവ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു പുണ്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സേവ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം